and subscribe and press the bell icon to never miss a video from two IITs. Okay. A B C D is a rhombus. मैंने बोला था आगे rhombus का question आएगा. आ रहा है अब. Rhombus पहले बनाना आपको आना चाहिए. Rhombus बिल्कुल square से थोड़ा सा कम property लेकर आता है. और वो ये है कि इसकी सारी side तो equal होती है square की तरह. बट यहाँ पे एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, ओके ये कितना भी पिच का हुआ हो सकता है, दिस इज अ रोम्बस, अब ए बी सी डी चारों नाम दे दिए, जिसमें से ए के कोऑर्डिनेट है 3.6 और सी के कोऑर्डिनेट है माइनस 1.2, ऐसा रेस्पेक्टिवली करके इन्होंने लिखा है, बी और डी को हम लोग यहाँ दोबारा से मार्क कर रहे हैं हमें इक्वेशन ऑफ बी डी कैलकुलेट करनी है बी डी ऐसा कुछ होगा इस पॉइंट से पास होता हुआ और इस पॉइंट से पास होता हुआ बी और डी से पास होता हुआ ये इक्वेशन हमें कैलकुलेट करनी है रेड लाइन की बट ब्लैक लाइन के बारे में भी थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन है ब्लैक डॉटेड लाइन जिसको हम लोग बोल रहे हैं डाइगनल ये रेड लाइन भी डायगनल है और ब्लैक डॉटेड लाइन भी डायगनल है ये पॉइंट इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है तो अब एक बात हम लोग जो रोमबस के लिए ट्रू होती है वो लिखेंगे डायगनल्स ऑफ अ रोमबस इंटरसेक्ट बल्कि इंटरसेक्ट नहीं बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स इस बात का ये मतलब हुआ कि पहला पॉइंट तो देर फोर ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी एक ये मतलब हुआ दूसरा मतलब ये हुआ कि मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज सेम एज दैट ऑफ बी डी या मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज सेम एज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी तो भाई बी डी का मिड पॉइंट तो हमें नहीं पता है लेकिन ए सी का मिड पॉइंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज कैसे निकलेगा थ्री माइनस वन डिवाइडेड बाई टू कॉमा सिक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई टू तो थ्री माइनस वन टू टू बाई टू हो गया वन आई ई वन कॉमा एट बाई टू हो गया फोर यानी कि वन कॉमा फोर हमारा मिड पॉइंट हो गया तो ये है मिड पॉइंट यहां पे वन कॉमा फोर और फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं एसी परपेंडिकुलर टू बी तो ये हो गया सेकंड पॉइंट ये हो गया तो वन और टू जो है वो यहां से ही डिड्यूस हो रहे हैं अब हमारा काम ये है कि हम बी का इक्वेशन कैलकुलेट करें बी की स्लोप हमें नहीं पता ये एक समस्या है हमारे सामने एम टू मान लीजिए और जो डॉटेड लाइन है उसकी स्लोप हम लोग एम वन मान लेते हैं एम हम रेडिली कैलकुलेट कर ले सकते हैं ए सी ए और ए और सी हमें पता है तो स्लोप ऑफ डायगनल ए सी इज एम वन इज इक्वल टू एम वन इज इक्वल टू क्या है टू माइनस सिक्स माइनस वन माइनस थ्री तो टू माइनस सिक्स माइनस फोर और ये भी है माइनस फोर और ये हो गया वन एम वन हमारा क्या आ गया वन आ गया अब एम टू क्या आएगा एम वन मल्टीप्लाइड बाई एम टू इज इक्वल टू माइनस वन सिंस ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी एम वन वन है एम टू नहीं पता तो अब दिख रहा है कि एम टू भी माइनस वन पता चल गया अब 
AC की स्लोप है M1 और BD की स्लोप है M2 ठीक है इक्वेशन ऑफ डायगनल PD पासिंग थ्रू किससे पास हो रहा है वन कॉमा फोर है ना वन कॉमा फोर से पास हो रहा है ये एंड स्लो एम टू इज इक्वल टू माइनस वन विल बी क्या होगी वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टू इन टू एक्स माइनस एक्स वन तो एम टू तो हमें मालूम ही है कितना है माइनस वन और एक्स वन और वाई वन भी क्या है वन कॉमा फोर तो वाई वन फोर है एक्स वन वन है ठीक है तो बस अब खत्म होता हुआ दिख रहा है माइनस एक्स प्लस वन तो एक्स प्लस वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो ये इक्वेशन ऑफ डायगनल बीडी हो जाएगा आपसे पूछा भी गया था राइट द इक्वेशन ऑफ डायगनल बीडी आईसीएससी टू थाउजेंड में आया हुआ सवाल है ध्यान से करिए अब जो आईसीएससी वाले क्वेश्चन है कम से कम अच्छे से करिए बिल्कुल एग्जाम में आने लायक है तो ये हो चुका है अब 